Hello, everybody. Good evening. Hi, good evening. Okay, good let's evening. wait. Good evening, guys. Let's wait one minute just for some people that are logging in right now. Okay, let's do attendance. Welcome, everybody. Ada, Azucena. Present, teacher. Thank you. Uh, Ana Maria Chacon. Ana Maria. Carla Ivania. Present. Carlos Armando. Carlos Armando Duarte. Claudia Maricela Solano. Débora Raquel Soto. Present. Okay. Elvin Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. Present. José Saúl. Present. Carla Janet Amaya. Present. Okay. Very good. Uh, Luis Sumaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. René Alfonso Madrid. Present. Okay. Rina Álvarez. Rina Álvarez. Okay, Sabrina Latin. Sandra Elizabeth Osorto. Present. William Alexander. Present. Okay. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Jocelyn Rivas. Present. Ok, very good. Eh, personas que no he llamado, que no contestaron, Ana María Chacón, Carlos Armando Duarte, Claudia Maricela Solano, Miriam Carolina, Rina Álvarez, Sabrina Latín. Ok, todos los que están aquí sí dijeron present. Ok, very good. Ok. Let's go ahead and get started. Let's review the vocabulary that we did yesterday. Work activities. Look at the following, repeat after me. Answer calls. Answer calls. Answer calls. Answer calls. Send reports. Send report. Set up meetings. Set up meetings. Meeting. Create web pages. Create web pages. Do the marketing. Purchase new products. Check emails. Hello, teacher. I'm here. Hello, okay. Maria. Meet with my boss. Meet with my boss. Do the payroll. Do the payroll. Supervise employees. Supervise Sell products. Sell products. Make contracts. 
Make contracts. Make contracts. Deliver the products. Deliver the product. Hire people. Hire people. Hire people. Check the projects. Check the project. Check the project. Clean the office. The office. Clean the office. Make coffee. Make, Make coffee. coffee. Fix computer problems. Fix computer, computer problems. problems. Schedule appointments. Schedule appointments. Assist customers. Assist customers. Create new products. Create new products. Check the quality of products. Check the Check quality, the quality of products. Visit clients. Visit clients. Visit clients. Check the inventory. Check the inventory. Okay, remember to use frequency adverbs, right? Sometimes, usually, never, always. Okay, very good. Uh, let's see, Miguel, what do you do at work? I always answer the calls and I always send reports. Very good. William, what do you do at work? I sometimes send reports and I always meet with my boss. Okay. Elvin, what do you do at work? Uh, I always send, send report and so and I, I spend time meeting with my boss Very in the good. morning. Okay, perfect, perfect, guys. Okay, all right. So what we're going to do, the first activity, right? We're going to warm up, okay? So we're going to use uh, the following chart. I want you to ask your partner, what do you do in the mornings, my friend? What do you do in the mornings? Ask your partner. Okay, remember to use frequency adverbs, pero no solamente aprendimos frequency adverbs. ¿Se acuerdan? Aprendimos también time expressions. For example, I usually make coffee at 8 a.m. Okay, uh, wait, lo voy a hacer más grande. So you guys can see better. Okay, you use Frequency adverbs and time expressions together. I usually make coffee at 8 a.m. I never drink coffee in the morning. Okay? Very good. You can describe uh, what do you do in the morning? 8 a.m. Use the time expression. 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., and 12 p.m. Right? Practicamente toda la mañana. So what do you do in the morning? Okay? Let's go and uh, let's work in groups. And I want you to ask this question. Now, no solo es preguntar, sino que la persona tiene que responder con frequency adverbs and time expressions together. Okay? All right. Questions? Les enseño las, repasamos los time expressions. Okay? Remember time expressions were these? Please, teacher. Right? Hay bastante, sí, pueden usar. Uh, for example, vimos estas. Y después le voy a enseñar la otra que vimos. All right. Remember, you can say uh, once a day, twice a week, three times a month, four times a month. Right? Yeah. So si es una, una o dos veces, once or twice. Ya después de adelante solo le pones three times, four times, five times, six times. Then you can use different expressions. You can say day week, month, year, okay? You can also say, eh, de, cuando quieras decir diariamente, ¿sí? Remember, we, we, we use L-Y in English. Uh, daily, weekly, monthly, annually, okay? Uh, we can also say the following. Uh, for example, I do payroll every two days, cada dos días. I check the inventory every three weeks. I hire new people every four months. 
Okay. So, esa palabra every sería cada, como decir cada dos días, cada tres días, cada semana. All right, or you can say every day, every week, every month. Okay. También vimos las siguientes. Estas, time expressions. All right. You can use in the morning, in the afternoon, in the evening. Well, ahorita estamos usando in the morning, right? You, but you can also use the time at to talk about a specific time. Okay, at eight o'clock, at nine o'clock, at noon, at midday. Midday quiere decir noon, right? 12 o'clock. Okay, questions? All right, so one more time, let's go back to the activity that we're going to do, you're going to ask your partner, uh, what do you do in the morning, right? They have to respond to you. What do they do at eight, nine, 10, 11, and 12? Use frequency adverbs and time expressions, okay? Now, después, ya cuando todos pasaron, okay? Entonces pueden discutir estas, right? For example, Van a hablar aquí en tercera persona. What does your partner do at 8 o'clock? What does your partner do at 10? What does your partner do at 10 a.m.? Okay. You're going to speak in third person, right? So, for example, if I talk, I talk in the third person, I have to use simple present and the S. For example, Jose told me that he checks the inventory. Uh, every two weeks. Okay. Right. Remember, estamos usando said and told also. Okay. But I'm using the simple present, right? Checks. He checks. Simple present. Okay. Um, you can also use the time. For example, Jose told me that he uh, usually makes coffee in the morning. Okay, at, ah, podemos agregar también más, 8 a.m. Jose told me that he usually makes coffee at 8 a.m. ¿Sí? ¿Vieron cuánta información le estamos agregando a esto? Ustedes aprendieron simple present, ¿sí? Anteriormente, pero aquí le están agregando bastantes cosas. Time expressions, um, every day, at, monthly, weekly, okay? All right, questions? Let's go ahead and discuss the following, okay? I'm gonna give you a few minutes to work in groups. Um, I'll put the picture in WhatsApp. Um, Alguien se acaba de incorporar, Ana, vi que Ana. Alguien más? Sí, teacher. Claudia, 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 Salano. Okay, very good. Carla, no, Carla ya me respondió, sorry. Um, Miriam, Rina, Sabrina, Karina Beatriz. I'm here, okay. teacher, Sabrina, present. Okay, very good. All right, let's go to groups.
Pag day me. Usually at at much more, much more. Okay, quién está preguntando, quién está respondiendo, después pueden cambiar. ¿Quién está preguntando? Miguel. Miguel. ¿A quién le está preguntando? Uh, Joseph, le va a preguntar ahorita. Okay, all right, very good. Okay, Joseph, what do you do in the morning at 8 a.m.? Chicos, ¿qué pasa? No están respondiendo. ¿Qué pasa? No Antonio. quieren hablar. ¿Ah? ¿A quién le estás preguntando, Miguel? A uh, José. A ah, José. Ah, ¿cómo oh, no? Oh, oh. I, I make coffee. I, I make. I, no, I. I always. Make coffee a.m. a.m. 8 a.m. a.m. Okay, very good. Very good. Next, continue. Okay. Um. Preguntarle a él, terminar con él, solo entrevistarle a él, a él solamente, right? Uh, 8 a.m., 9 a.m., what do you do at 9 a.m., what do you do at 10 a.m., what do you do at 11 a.m.? Okay, Jose, tell me what do you do in the morning? In the morning. Now, Jose, tú tienes, que, tú tienes que explicar hora por hora. 8 a.m., 9 a.m., okay. 10 a.m. Okay. okay, what do you do at 9 a.m.? Okay, I, I send email. I, I sometimes send emails at 9 Again. Okay, and tell me what do you do at 10 a.m. I sometimes write reports. I... Okay, very good. Now, para que para que no haya confusión, para, para que no haya confusión, Miguel, tú le vas a preguntar a José. José, tú le vas a preguntar a Fátima. Fátima, tú le vas a preguntar a Carla. Carla, tú le vas a preguntar a Miguel. Sí. Okay. ¿Eh? Ajá. Okay. Oigan, ustedes, están, ustedes los tengo que, que guiar así, ¿sí? porque si no, veo que se quedan en silencio todos y no hacen nada. Ok, come on. Miguel, tú vas a terminar entrevistar a José, José, Fátima, Fátima, Carla, Carla, Miguel. Okay. Okay. Eso sí, siempre. Oh, 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 okay, perfect. Uh, okay. Then, René, 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 una pregunta, una pregunta, Hola. René. Este, ¿tú tenés audífonos? Sí, sí, sí. ¿Los tenés con el Ah, ok, ok. Ok. Sí. Very good. Sí. Ok, sí, es que, es, que, es que se escucha todo a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, tal vez para reducir un poquito no sé, el ruido, ¿sí? Sí, es que... Ah. Uh. Y, okay. y una, una pregunta, José, ¿siempre a esta hora tú trabajas? Excuse me, teacher. Si tú trabajas siempre a esta hora. Sí, teacher, lo que pasa es que salgo a las 8, pero hay veces que puedo salir a las 7 y media, 7 y 40, y me tardo como 20 o 25 minutos en llegar. Ah, ok. A la casa, oh. Ya en la casa oh. ya, ya no hay problema. Ok, ok, está bien. Estoy hablando los primeros 15 o 20 minutos. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Ok, so, lo pueden hacer de esta forma. Eh, Sandra, tú le preguntas a René René, tú le preguntas a Jocelyn Jocelyn, tú le preguntas a Sandra okay. Pueden preguntar por hora Por ejemplo, eh, René What do you do at 8 a.m.? Eh, what do you do at 9 a.m.? 
Okay, tienen que responder ustedes con frequency adverb and the time expression. Okay. Okay. Okay, what happened? Ada, Débora se fueron. No, Ada aquí está. Débora se no, fue. No, estamos esperando a Débora. Ah, pero no, olvídense, no pueden estar no, esperando. No, o sea, entre, eh, nosotros ya, ya nos dijimos es. las actividades. Ok, sí. now, no sé si lo hicieron de esta forma. Eh, for example, yo voy a preguntarle cuatro, eh, cinco preguntas a cada persona, ¿sí? Ok. All right, for example, uh, what do you do, Fernando? What do you do at eight in the morning? At eight in the morning, uh, I usually uh, have, uh, ¿cómo se dice? Breakfast. I usually have breakfast. Yes. Now, very good. So, solamente te falta un time expression. Ah, uh, every day. Okay, all right, excellent. Mm -hmm. Very good, very good. Uh, okay, what do you do at 9 a.m., Fernando? 9 a.m. I have a meeting. I usually have a meeting from 9 a.m. to 9 and a half. Okay, 9.30. 9.30, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, very good. What do you do at 10 a.m.? Uh, at 10 a.m., I usually check emails and respond pending emails. I okay. check my tasks, my, my okay. pending tasks. Very good. And to Ada? Continue asking the questions, but you have to ask hour per hour. Okay. What do you do uh, dur during the mo um, 12 a.m., Fernando? 12. 12? No, 11, 11. Nos quedamos en 11. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sorry, teacher. Si <laughs> uh -huh, uh -huh. solo al almuerzo. Uh, 11 a.m. Well. Well, I, I, I always uh, from from 7 a.m. to to 4 p.m. I type code then. Type at, code, digo. No, no, type code. Type, type code. Type code. Type code. Uh -huh. type code. Uh, and then at uh, 11 a.m. Uh, usually I am typing code. <laughs> what did you say, Jose? Type, uh, Fernando, sorry. Typing? Code. Or taking oh, typing, ah, typing, typing codes. Oh, yes. Okay, okay, very good. And what and do you do? Uh, go continue, Ada. Uh, what do you do at 12 a.m., Fernando? 12 p.m. Uh, p.m. At p.m., yes. I usually at uh, 12 p.m. I have lunch. Okay, very good. Now, si quieren agregar esta, porque Puede que tú quieras iniciar con 12 p.m., ¿sí? La oración. O sea, sí. Entonces tienes que iniciar, pero poner at al principio. At 12 p.m., ah, okay. I usually okay. take my lunch. Take my lunch. Okay. ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Lo pueden decir así? Okay. Sí, sí. All right. Very good. Excellent. Ok, now... Um, eh, Ada, ya le pregunto a Fernando. Fernando, you're going to ask Ada. Ok. okay. Eh, what do you do at AIM, Ada? At 9 a.m. sometimes check the emails. AIM o 9 a.m. 8. At usually eh, AIM make the breakfast and drink have, coffee. Have breakfast. Uh -huh. Have breakfast and drink coffee. Uh, what do you do at 9 a.m., Ada? Uh, at I, 9 a.m., sometimes check the emails. Okay. And what do you do at 10 a.m.? At 10 a.m., I always send the, no. Respond the email and send, and send emails. Okay. Uh, what do at you 11, do at... 11 a.m. Mm -hmm. At 11 a.m., I always check the patient. And okay. at 12, 12 
p.m. Eh, Bea? 6 p.m. 12 p.m. I have a lunch and drink coffee. Okay. <laughs> yes, Gran calor y no me... al mediodía tomando café. <laughs> para, el, para que no me dé sueño. Sí. It's a, it's a vicious. <laughs> it's a habit. 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 Ah, ok. Sorry, teacher. <laughs> Pero no es un mal vicio. <laughs> no, it's not, it's not a bad habit. No. Ok, it's a And Fernando told me at 3 p.m. sometimes drink coffee. Sometimes he drinks coffee. Okay, very good. Uh, let's see. Let me pick. Let me pick some volunteers. Uh, Carla, what does your partner do at 8 a.m.? ¿Qué te dijo tu compañero? What does your partner do at 8 a.m.? ¿Cuál Carla, teacher? <laughs> ah, perdón, Carla Janet. I'm sorry. Okay. Uh, my partner. Uh, so, sorry, Carla. Can you open your microphone, please? René. Okay. René, René, no cierra el micrófono, please, por favor. Okay. Thank you, Carla. I'm sorry. What does your partner do? Ahora estoy hablando en tercera persona, ¿sí? What does your partner do at 8 a.m.? Okay, my partner, Ana Maria, she says, uh, she checks email at 8 a.m. Okay, excellent. Very good. Okay, uh, let's see. What does your partner do at, not, at 10 a.m., Carla? And she told us and she sends reports at 10 a.m. Very good, Carla. Excellent job at using said and told. Vieron, ella lo, lo usó, usó uno, eh, said en la primera y told en la segunda respuesta. Very good, Carla. Okay. All right, let's see. Uh, let's see. Eh, Fernando, what does your partner do at 8 a.m.? Uh, uh, what Ada said that no, oh, perdón Ada said that uh -huh. uh, she uh, she usually takes takes uh, no, half, half, ¿cómo sería? half breakfast ok, yeah you can say half breakfast now, half lo tenés que cambiar en tercera persona sería ah, sería half, perdón half has. breakfast okay. sí, sí, por ser tercera persona She okay. usually can, has breakfast. Can you repeat that answer? I'm going to put it here. I'm going to write it. Okay. Uh, she, uh, Ada, Ada, Ada said that she usually has breakfast at AIM. Okay. Excellent. Very good. Ahí está. ¿sí? Ustedes ven que suena bien fácil la pregunta. What does your partner do, right? Ah, teacher, esto ya lo hicimos. Simple present. Pero vieron cómo batallan? Hablando en el tercer, la tercera persona, es, es más difícil ¿sí? hablar en tercera persona. Ok, y agregarle todo lo demás que hemos visto, ¿verdad? Right? Hemos visto said, hemos visto frequency adverbs, hemos visto time expressions, ¿sí? Esto es lo que, quiere que quiero que ustedes puedan hacer, ¿sí? Everybody, ¿ok? Now, ¿todos hablaron con una persona? Por lo menos, ¿sí? ¿Escucharon por lo menos lo yeah. que hace una persona? All right. Yeah. Si, se los yes, olvidó, si, si se los olvidó, van a tener que inventar. <ríe> All right. Now, vamos a contestar estas preguntas, ¿sí? ¿Saben por qué me estoy deteniendo acá? Porque veo que muchos nos, se nos ha olvidado el tercer, el third person, simple person, ¿ok? No es que se nos ha olvidado, sino que le estamos agregando más cosas. Le estamos agregando said and told, frequency adverbs, time expressions. Ok, so let's go to groups. We're go I'm going to change groups, ¿sí? So van a estar ustedes con otras personas. Y van a preguntar esto, ¿sí? Recuerden con quién hablaron en el primer grupo. Ok. All right, let's go.
Ada, go to the group, please. What does your partner do at a young? Okay. Deborah. What my partner do? Hello? Okay, Deborah, eh, yo estaba en el grupo con Ada y con Fernando, ¿verdad? Usted no, no estaba allí, en el grupo. No eh, se, se, se tuvo que retirar, ¿ok? Pero no sé yes. si usted escuchó uno de ellos. Yes, I suppose. Ah, entonces se lo va a tener que inventar, ¿ok? Yes, yes. All right, what does your partner do at 8 a.m.? Eh, my, my Ada, por she, she said, said uh, that uh, she, she us, usually um, drink coffee at 8 a.m. Perfect. There you go. Good. Okay. Next question, Jose. Uh, la otra pregunta para ella. Okay. Sería, what does your partner do at uh, Twenty eight yen. Uh, Twenty or ten? No, ten. 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 Okay. Uh, my my partners say uh, that he usually uh, uh, answer the phone. At, um, at the 10 a.m. Very good. Don't forget to put the S on the verb, Deborah. Answers. Answers. Mm -hmm. Okay, answers. Oh. Simple present, S. Okay. He does check and send emails um, 11. Uh, he, he usually uh, tip the codic, códigos, crear códigos. Huh? Mm -hmm. Okay, type, type, types, codigos. types, typing, typing. typing. No, types. no type, types, no typing, sino types. Tenemos types. que usar el simple types. present con la S. Types. Okay, types. Okay. Mm -hmm. okay. okay, very good. Nice. Um, my partner is uh, my partner uh, is Sabrina. <laughs> um, Sabrina told me uh, that she uh, checked email uh, always at 8 a.m. <laughs> and she say uh, she sent report. Uh, weekly and uh, she told me meeting your boss and night night or 10 a.m. Uh, she meeting her boss or she meets her boss? Meets, uh, excuse me, she meets, mm -hmm. meets her boss around night or 10 a.m. Okay. And uh, she it told me mm -hmm. um, your say no, she told me that take your lunch. Your mm -hmm. you. no, her lunch. Her lunch. Her, her lunch. <laughs> her her lunch. lunch. Yeah. ¿Vieron cómo cuesta? ¿Sí? Cuesta bastante. Hablar en uh -huh. Yo sé que uh, puede. Yo sé que lo puede. Time. What time? Time. Yeah, what time? Uh -huh. yeah. Es que me salté del, del 8 al 11 y después al 12. Yeah. Eh, recuerden, recuerden que están hablando de ella o tercera persona, ¿sí? Uh -huh. yeah. Ok. okay. okay. Sabrina, seis, seis, la answer. Okay. Yeah, I did. 
teacher. Mm -hmm. A question is the in the case the lunch is is se puede usar usually and normally por ser algo frecuente. Oh, sí, puede usar decir también. Uh, puede usar, usar normally. Cualquiera, cualquiera, cualquiera encaja, sí. Mm -hmm. uh, any question? Okay. Um, the, is a correct um, Sabrina eat breakfast or Sabrina take breakfast? Eats, it's better. Eats, okay. Eats is, is more common. Okay. It's more common mm -hmm. to use eat. 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 Okay. Now, if you're talking about Sabrina, you have to say eats. It's, Sabrina eats breakfast at 8 a.m. Okay, perfect, perfect. Okay, finish this activity. We're gonna do this for five more minutes, okay? Finish. Okay. Five minutes. We finish. Uh, the finish, finish uh, repeat. Yeah, repeat. we finish. That works. So okay. we are to practice. Mm -hmm. All right, repeat it one more time, right? Mm -hmm. Traten de no cometer esos errores que están haciendo, sí? Cambiando subjetos, se les olvida la S. ¿sí? All okay. right. Okay. Um, okay. Uh, por ejemplo, example, uh, Carlos decía, uh, Carlos, uh, Carlos told me that he never make coffee in the morning at 8 a.m. Very good, very good, Sandra. Make or makes? Makes. Con yes. S. Make. All right. Mm -hmm. Very good, very and good. Okay. Jocelyn told me that she prepares reports in the morning at 10 a.m. Excellent. A ver, René. Y hago lo que estuvimos con Jocelyn, ¿verdad? Dream Mill. Okay, what, what do you do? Okay, what do, what do you do prefer? Drink. I usually drink milk. 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 How, how often uh, do you drink milk? Every morning. Yes. Yes. <laughs> yes. <laughs> I all you, you all you always drink milk at six a.m. sample. Okay. <laughs> okay. Ca Carlos. Dime. Carlos, uh, how often you uh, how often do you visit your your father? Uh, I don't. I don't visit my father. I never. I never. I never. Sorry. I never visit. Never okay. Visit my father. Okay. Why? Very, very good. Now, eh, hicieron las pre preguntas en tercera persona. Sí. Yes. Yes. Ah, yes. oh, okay. Ya las hicieron. Okay. Yes. Right. Very good. Questions. It, 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 mm -hmm. uh, no, no, no. It's okay for me. Okay, okay, perfect, perfect. Me okay. okay. For this, we are, go we are going to the practice uh, because I, I mm -hmm. finish very fast. Okay. And, uh, and we, we are, we, we practice because we need to uh, speak more. We need to speak more. Okay, we need to speak more. Uh, but the, pr the practice uh, is okay for me. Yeah, yeah, no problem. That's good. Okay, very good. Errores comunes, se nos olvida la S en el verbo, right? Eh, se, cambiamos subjetos por veces, sí? Right? So, son errores comunes. All right. Very good. Let's go to the next activity, okay? Look at this chart. ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer al final de la, del libro. Okay, look, um, lo hice lo más grande que pueda al color. Okay, 
So this is the activities of a restaurant, okay? Uh, this is one single restaurant, right? So this is October 2020, pero saben que yo lo voy a poner como todo el año 2020, okay? All right, I have four restaurant branches. It's the same restaurant. No sé cómo se llama, le vamos a nombrar aquí. We're gonna say, uh, uh, it's gonna be, um, give me a name of a restaurant. Uh, Beto's restaurant, okay? Beto's, hold on, let me put that apostrophe S. Yes. Ah, very good. Okay, very good. This is all the activities for 2020, okay? Now, what you're going to do is answer the following questions. Wait, oh no, perdón, me equivoqué de año. Estamos en el 2020, 2021. This year, okay? I don't know, le pueden nombrar como quieran a ustedes el restaurante. Okay? Now look, look at that information here, okay? I have the strategies that they're doing to get more clients, right? They want to grow as a business, they want to increase uh, more revenue, have more clients. So, ¿qué estrategias están haciendo? They're changing the menu, rotating shifts, uh, offering new desserts, offering promotional items. Branch, San Salvador, La Paz, Unión, en Usulután. ¿sí? So, es, la, es el mismo restaurante, solo que son sucursales. Okay, in English? Branch. 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 Branches, plural. Mm -hmm. Okay. Very good. So look at the questions that I have for you here, right? I have the questions for you. Six questions. Number one, how often does San Salvador branch add new desserts to the menu? Ya van a contestar ustedes en grupo. How often does the Plaza branch, La Paz branch, add new promotional items to the menu? Y ahí van las preguntas, ¿sí? Todo de las actividades de ellos, ¿qué hacen? Now, how often? Ustedes van a responder con qué? Con frequency adverbs. Y en el presente. Por eso puse 2021. Ok, questions. All right, I have the questions there. I'm going to put this in WhatsApp. Ya les mando esto. So you can see the questions in WhatsApp. All right, that's going to be our next activity. And then uh, we're going to do this for 10, 15 minutes. And then we come back and then we continue with the next lesson. I'm going to use the same groups, okay? Same groups. How the how the the question that I asked you now, okay? Uh, I'm gonna ask you one question for you, Rina, and the next is for William, okay? Okay. Okay. How often does the San Salvador branch add the new dessert to their menu? Um. <laughs> I'm gonna ask you, for example, uh, all going, uh, for example, um, in El Sal, um, for example, in San Sal, and in San Salvador, usually the restaurant give uh give a twenty five discounts all the all the month all Mondays for example mm, no 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 están mm. respondiendo de acuerdo a la información que está ahí look look over here 
The question number one, how often does the San Salvador branch add new desserts to the menu? Okay. Yo sé que se ve bien, no se ve muy bien, no es muy grande la foto, pero look, San Salvador branch, ¿qué color es? Es azul, ¿sí? Azul. So, new desserts. ¿Dónde están new desserts? Right here. Okay. Oh. How often? Ahí está. Ten. Ten. About ten times, diez veces al año. Más o menos, ¿verdad? Right? Ten times a year. So, how can I answer the question? The San Salvador branch adds new desserts to the menu 10, 10 times a year. Estoy hablando de todo el año. Por eso puse 2021. Okay? Se lo voy a okay. escribir. The, the San Salvador branch adds Add new desserts to, the men, to their menu uh, ten. 10 times a year. So, 10 veces al año, ¿sí? Okay. And for example, who often does in the, uh, the La Paz print add the new promotion items to their menu? For example, the La Paz branch add the promotion La Paz is it's yellow. It's yellow, yes. It's yellow, but uh, promotion is six or eighteen. Sorry, six. Uh huh. Yes, six percent promotion. Six percent, no, este no es porcentaje, oh, sino, six. yeah, so no es porcentaje, six sino times. que simple seis veces al año, six oh, times six a times year. Six times a year, oh. Okay. Okay. And can you participate, William or Rina? William, are you there? Okay, Rina, you are ready? Who often yeah, does in you. the La Unión Branch Rotal, Rotal, Rotate, rotate shifts. No, rotate shifts. Rotate shift. Thank you. Sería, perdón. Um, uh, la unión rotate shift. Um, seven. 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 Mm -hmm. ¿Cómo sería la respuesta? Lo siento. Ya que ayer no estuve totalmente concentrada en la clase y creo que solo vieron ayer. Este, seven. Seven times. Seven times. Seven times on the month. Oh, ahí. Ahí está. Ok. Uh -huh. Very good. William, number four. Who, who often does send the. Usulutam branch changes the menu. Uh, the Usulutam branch changes the menu. Usulutam in the menu. Well, well. Ah, change the menu. I'm sorry. Change the menu. I know, um, 14. 14, 14 times a year. 14 times a year. Mm -hmm. Okay, Rina, no sé, hay un ruido, no sé, chicos, quién tiene el televisor ahí puesto, alguien tiene el televisor puesto. Okay, very good, guys. Quiero, le voy a decir los errores que están cometiendo. Para leer la pregunta, no es doesn't, es does. Okay, también aquí hay un verbo principal, add. Um, add, agregar, uh, rotate, add. shift, change. Hay un verbo principal, ¿sí? No, les, no están poniendo la S en el verbo. Cuando están hablando en tercera persona, ¿sí? ¿Por qué es tercera persona? Aunque es un restaurante, porque he, she, and it son terceras personas que requieren una S en el verbo. Cuando están hablando en el simple present. ¿Ok? 
También okay. este, no están usando las expresiones de tiempo, right? Correctamente. Sería, por ejemplo, tres veces al año, three times a year. Ok. Now, recuerden si es solamente una vez, dijimos que era once, dos veces, twice, y ya después de ahí es solamente el número. Three times a year, four times a year. Ok. Ahí, sí, continue. Ok. All right, try to answer the, the questions. Try it one more time. Ok. Ok. Uh, William, can you ask me the question? Okay. And how often does the La Paz branch change the menu? Okay. The La Paz. How often? Uh, how often? La Paz branch change the menu. How often does the La Paz branch change the menu? Night time, the mom. No, I see. The Paz branch change the menu. The menu, night time, the mom. Night times on October, Seria, teacher, or per month? No, yo lo puse todo el año, 2021, the whole year. Ah, pues sería. Night time. Entonces, puede decir, usually night. Nine times per month. No, a per year. Per year. Ah, okay. Per year. Nine uh, times per year. Okay. Nine times per year. Entonces todos son por año, por year. Mhm. Mm okay. Sí, porque porque algunos no tiene sentido. Sí, ahí pusieron el mes, pero no tiene sentido, sí. Ajá. Sí. Sí, Cambian el menú dieciséis veces al, al en el mes, no. Sí. Ok, very good. So, tienen, tienen que aquí usar un verbo principal, ¿sí? Aquí hay un verbo principal. For example, the San Salvador branch adds a promotional item. So, ahí hay un verbo principal. Eh, permíteme compartir. Right? Aquí hay un verbo principal. Add. Mm -hmm. Rotate. Yeah, okay. Change. Okay. Change. Offer. Ustedes tienen que usar una S aquí. No están usando la S. Uh, Simple present. Y adds. Mm. Uh -huh. adds. adds. Uh, so, yo, yo contestaría. The San Salvador branch adds new dessert to the menu um, 10 times a year. Mm. The San Salvador Branch, at new desert, for example, at new desert, quiero ver, new desert for San Salvador, es la verde, sería 10, 10 times per, per year. 10 times. San Salvador branch, at new desert, 10 times per year. Correct, correct. All right, very good, guys. Okay, uh, okay. we're going to go back right now to the session. We're going to take attendance, and then I have another activity similar to this. Vieron como el simple press encuesta, sí? Pero no es porque no se lo pueden, sí? No, es práctica, es práctica de tercera persona más que todo, porque la mayoría de lecciones y ejercicios casi siempre es primera persona. Correct, correct. Mayormente hablamos en I, primera persona. And sign Okay, very good. Let's do attendance and then we're going to continue um, with the lesson. Uh, Ada Susena? Present, teacher. Ana Maria Chacon? Present. 
Carla Ibaño. Present. Carlos Armando Duarte. Present. Claudia Maricela Solano. Present, teacher. Debra Raquel. Present. Elvin Martínez. Present. Fátima López. Fátima López. Present. Ok, Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. Present. José Saúl. Present. Carla Jenea Amaya. Present. Luis Umaña. Luis Umaña. Miguel Ángel Paz. Present. Present. Ok. No sé quién dijo present antes de ti, William. No sé si fue... Luis, Luis Umaña. Ah, ahí está Luis. Ok, ok. Estás un poquito a tardar. Ok. Miriam Carolina. Miriam Carolina. René Ángel... Eh, perdón. René Alfonso Madrid. Present. Rina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Sabrina. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present. And William Alexander. Present. Eh, Isela Liliana. Present. Karina Beatriz Santos. Jocelyn Rivas. Present. Okay. Very good, very good, guys. Eh, les pido que se alejen del televisor, aléjense del, del, del radio, <ríe> right? porque escucho bastante el televisor ahí a sus lados. Mejor aléjense ustedes, ¿sí? Yo sé que por veces no podemos evitar a los familiares, pero mejor aléjense ustedes. Ok, very good. Uh, let, me show, let me share with you now what we're going to do. All right. Mm, permíteme, solo quiero, quiero tomar la última foto que estábamos viendo y la voy a agregar aquí. Permíteme, permíteme. Um, nos va a ayudar, nos va a ayudar a aclarar aquí el tema. Ok. Ok, very good. Look, using the adverbs of frequency to describe restaurant activities. Ok. What are we going to do? We're going to do questions like this. For example, estas son las preguntas que yo les puse en la última actividad. How often does Pizza Hut offer free drinks? Ok. ¿Qué estoy usando? How often? Do or does. En este caso estoy hablando de una cosa. So tengo que usar does. And then the name of the restaurant. And then offer and whatever activity they do. Okay. How often does Pizza Hut restaurant offer free drinks? Okay. Activity. All right. Una vez más, estamos practicando frequency adverbs. Okay. Y how often. All right. Este es el ejercicio que hicimos. Eh, en la última actividad. How often does the El Salvador branch add new desserts to the menu? ¿Quién quiere contestar? Who can answer this question? Okay. Yo voy a sí, sí, okay. Fe Fernando, go. Fernando, and then number two, you're going to be uh, okay. Ana. Uh, this El Salvador branch adds new desserts to their menu. Eh, quiero ver, mi dessert sería 11. Eh, 11 times per year. Correct. Mm -hmm. so, puede ser 10 o 11, depende cómo lo vea. All right, look. The San Salvador branch adds. Now, esto se los olvido a muchos. La S en el verbo. ¿sí? Adds. New desserts, perdón, escribí mal desserts, uh, desserts to their menu 11 times per year. ¿sí? Aquí está la expresión de tiempo. 
Algunos se les olvidó la expresión de tiempo. ¿sí? All right. Very good. Very good. Okay. Now, Excuse me. Yes. I have a question. Uh -huh. If I if, uh, use day and not the night, the, night the, the, the restaurant? Yeah, you can, no, you can no, use no day. Not necessarily uh, uh, add the S. Yeah, you, you can use. But, Mm -hmm. Yeah, for example, they in, in this uh, question, I answered, they add a new dessert at 10 time in the year. Mm -hmm. I don't know uh, if it's correct. 10 times per year. Per year. Teacher, a question? Mm -hmm. Per year or a month for the description? No, no. Yo no hice. Month. Yo sé, pero no, por eso les dije ah, lo, que yo arriba yeah. puse 2021, año fiscal, porque no tiene sentido, si ustedes ven, cambian el menú 16 veces yeah. en mes. No tiene sentido, yeah. por eso lo dice. Ah, oh, ok. Ok. okay. okay. All right. Sí, puedes usar they. They add new desserts to their menu 10 times per year. It's ok. Ok. No Thank problem. You. Mm -hmm. you can use they. Now, si usas they, no necesitas ponerle la S en el verbo. Porque, estás hablando, porque ya no estás hablando del restaurante, sino de ellos. This is correct. Great. Thank you. Ok. Very good. Very good. Ana, uh, number two. How often does the La Paz branch add new promotion items to their menu? Ok. Um, La Paz branch add new promotional items on their menu six times per year. Okay, cierren el micrófono, por favor, please. Lo siento, pero escucho mucha, mucha bulla. Gente, tienen, tienen que ustedes alejarse, ¿sí? Tienen que buscar un rinconcito donde se puedan alejar y recibir la clase porque no les afecta solamente a ustedes, sino a todos los demás. The past branch adds, adds, Right, we need to ask, adds new promotional items to their menu, to their menu, uh-huh. How many times? Six times six, per year. Six times per year, okay. Very good, see, no, no es difícil, ya. No es tan difícil, ahora. Pero ahora ustedes lo van a hacer de una forma más independiente. Les voy a decir cómo. Okay, very good. Tengo uno, one chart here about monthly promotion activities for restaurants. Uh, if you look here, for example, I have some information. I have a uh, different activities, change menu, offer promotions, give discounts, offer free drinks. Tony Romans, El Zócalo, Pollo Real. I have three restaurants. Okay. okay. So, ustedes van a hacer, le van a hacer preguntas y respuestas. En el primer ejercicio, yo les di las preguntas. Ahora ustedes van a hacer las preguntas. Okay. Y van a dar las respuestas. Igualmente como hicimos. Okay. okay. Tengo uno. Perdón. Solo quiero borrar. One. Two. Three restaurants. Okay. Solamente que este me quedó un poquito raro. Pero se ve. Okay. This is a restaurant. This is a restaurant. This is also restaurants. Solo que son fast food restaurants. Son comida rápida. KFC, Burger King, McDonald's, Wendy's. Son comida rápida. And then. Uh, this is supermarkets. Supermarket, eh, Super Selecto, Walmart, Price Mart, de Despensa. Ok. Les voy a pasar esos tres charts. Pueden trabajar el que quieran. ¿Sí? Aquí hay otro. De hecho, tengo cuatro. Ok. This is another one. Electronic store. Electronic sales strategy. ¿Sí? So, aquí tengo empresas de electrodomésticos, Samsung, LG, 
Sony, Huawei. Okay. Now, aquí están las actividades de ellas. Offer discount, offer additional products, interest-free, rebate. Okay. Ustedes han visto que ponen ofertas en los meses que dicen sin intereses, interest-free. O en, en Estados Unidos existe esto que es un rebate, que te regresan dinero, ¿sí? O te, dan, te dan algún cupón o algo, algún tipo de, no sé, te dan 10, 100 dólares para Walmart, no sé. ¿Sí? So, aquí están las actividades de cada empresa. Ahí está la información. ¿Sí? Ustedes van a hacer las preguntas. Now, no pasen escribiendo porque eh, va a ser muy difícil, ¿sí? Eh, pueden escribir una o dos preguntas, pero ya, traten de hacerlo en una forma comunicativa. ¿Ok? Regresando a la, a la primera actividad. Ahí está, ¿sí? Ahí está el cuadro, ahí están mis preguntas. Y ustedes contestaron. Ahora ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Ustedes van a hacer las preguntas y las respuestas en grupos. ¿Ok? Questions. Yo les voy a pasar ahí los cuadritos, los graphs, en WhatsApp. Let's go to groups. ¿Ok? All right. Uh, vamos a hacer grupos de cuatro, si podemos. Let me see, let me see. Okay, perfect. Uh, I'm going oh. to try to to share the the image here. Just give me a moment. I'm going to share the the first one. Please wait for a second. Okay, so vamos a trabajar el primero, right? Okay, todos. Yes, right. thank you. Very good, very good. Okay. Mm -hmm. oh, okay. Sorry. The first one should be this one. Oh, wow. So all the strategies, man. So let me ask, how of, how often, how often, um, often. KFC often uh, promotions. Okay. Uh, si no lo pueden ver ahí, lo pueden ver en su teléfono. Don't worry, ok. Porque se ve un poquito chiquito. All right, but don't okay. worry. You can see it. And now? Mm -hmm. Tweet. Solo, solo que lo vas a estar moviendo. Pero está bien, está bien. Ok, the question actually, is. Mm -hmm. Actually, the, the, other, the other person can do the same. Can you soon? Ah, ok. And okay. he for her device. Yeah. Ah, okay. So it's, it's not a problem. Okay. Question number one. What is the, the question? 
how often KFC um, does KFC offers does K does KFC uh, offer promotions. Okay. the I don't know why. Mm -hmm. How often does KFC offer promotion? No te, aquí no te, en la pregunta no tienes que poner la S porque ya estás usando yeah, das. Because I'm, I have to do it in the, in das. Yeah. Mm -hmm. Okay. Very good, guys. Alguien tiene que responder de ustedes. Eh, Jose, Carla, Sandra. Mm -hmm. Listen to the question. Mm -hmm. They offer promotion three, three times in the month. Excellent. Very good. Excellent. See, es, es mensual. Ese cuadro es mensual. All right. Excellent. Very good. Now, Carla, you're going to do a question now. Okay. How often does McDonald's change the meaning? Uh, uh, is uh, once one time, time. Uh, once time for for mom once once once, once. once time once. for mom no 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 escucha escucha esto Elvin acordate que es cuando es la primera y segunda vez se dice diferente sí once twice one twice okay no sé si okay. eh, te recuerdas esto. Mira, mira mi pantalla. Ya, ya te voy a enseñar. Aquí. ¿Recuerdas? Once, twice. ¿Sí? ¿Viste? Ya. Yeah. Yeah. Okay. Una vez, dos veces, ¿sí? Y ya después solo es el número y después decís times. ¿Sí? Lo que tú estabas okay. haciendo es diciendo once, times. Ah, oh, okay. Is okay. the in the as well is the correct is they change uh, the menu uh, once a month. Mm -hmm. Correct. That is the perfect. Perfect. Están haciendo okay. el primero number one. Yeah. Okay. Yeah. yeah. Very good. So Edwin second. contest the second, second. one. Se adelantaron. Y el uno no lo hicieron. El uno estamos yeah. chévere con los con yeah. los. Yeah. No, no, no. Hay uno que dice, yo puse las fotos y dice uno, dos, tres. Yeah, this is correct. This is the first. Estamos usando el primero, sí. Yeah. yeah. Okay, okay, perfect, perfect. All right. Uh, Edwin answered. Now Edwin is going to do the question. So, el, tú contestaste, Edwin, ahora tú vas a hacer la pregunta. Okay. Uh, how, uh, how often does... Um, Burger King, uh, free, uh, free drinks. Offer free drinks. Offer free drink. No, it's how often does offer free drinks? Mm, ¿Quién? Se te olvidó. Oh, sorry, sorry, sorry. Uh, how, uh, uh, how often does Burger King offering free drinks? Yes. Mm -hmm. Range mm -hmm. offer. Give discount. Mm -hmm. Okay. How often? How often? How often does? No. 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 Uh, no teacher. En la foto yo numeré uno, dos, tres. Oh, ah, so yeah. in this Lord. case it's mandatory to, to follow the number that first must be Tony Romans, then el Zócalo, then Puyo Real. No, eh, la primera foto. Vayan por, fo eh, por fotos. La primera Perfect. foto que puse. Okay. En okay. WhatsApp. Um, yeah. Esa no nos gusta. Mm. <laughs> Es que aquí solo vemos pic, por eso. ¿sí? No, no, <laughs> es la que, la que está antes ante de esta. So, Jocelyn, uh, change, change the screen. Yes, I will do it right now. 
just let me one moment, please. Bye. Okay, no problem. In this case, Anna, you needed to. What do you do prefer, Anna? Kentucky, Burger King, McDonald's, Wendy. Yes, that one. I'm Burger King. Burger okay. King. Okay. Yes. Burger King. Very good. Si no pueden ver, lo que ustedes pueden hacer es zoom con, 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 el, con los dedos, ¿verdad? Ustedes pueden ir a su teléfono y hacerle más grande así, abriendo la foto. Okay, very good. Question. I'm going to give you the, the first question. Um, how often does KFC offer free drinks? After that, KFC? Offer free drinks. How often does KFC After offer that. free drinks? Mm -hmm. ¿Quién pudiera contestar? Answer. Uh, Who can answer the question? The KFC offer free drinks. Offer free drinks in five days a month. Five days a month. Five days a month. All right. Excellent. Now, but let's see. Not the, no son days, sino que son veces. Four times. Five times. Five, five times. Five times a month. Okay. Mm -hmm. Now, la persona que contestó ahora, esa persona va a hacer la pregunta. La siguiente pregunta. Okay. Okay. ¿Quién contestó? Jocelyn. Okay. Okay. Uh, how often does KXC change the menu? Change the menu. They change the menu? KFC? Yes, the KFC change the menu. One month. One month. One month. One month. Escuchen, escuchen, les voy a dar un consejo trabajando en grupo. Una persona pregunta y una persona contesta a la vez, ¿sí? Porque si no, ah. todos están dando diferentes opiniones y algunos que están dando opiniones están mal. Se <ríe> so van a confundir a los otros. Okay. ok. So, Claudia, tú tienes que elegir una persona que te va a contestar. Ahora, okay. si esa persona se contestó, sí, ustedes le pueden ayudar, ¿sí? Pero solamente así. Pero si todos estamos opinando, nos vamos a confundir todos, ¿ok? Yo se le preguntó y conteste Claudio. Ok. De café. De café. Yep. Ok. I'm going to ask to Ana. Uh, Sí. ¿Ya, usaron uh, la, ¿Ya usaron la otra foto anterior? Eh, no, teacher. Hay una anterior. Antes de, esta, hay, antes de esta hay una. Yeah. Esa. Yeah. Mm -hmm. ¿Ya hicieron esta? No. No. Okay. Hagan, Entonces, hagan esta, esta. Esta es la primera. Oh, I, entendimos I, que teníamos que elegir uno. One. Uh, yeah. eh, háganlas así. Háganla una por una. Sí. Eh, esta, esta es la más difícil. Quiero, <laughs> vamos a empezar con lo más difícil. All right, very okay. good. Okay, okay. It's Sabrina. How often does um, the Burger King restaurant mm -hmm. uh, free, free drinks? You can say offer free drinks. Okay, yeah. okay. Entonces, um, how often does the Burger King restaurant it offer, offer, free offer free drinks? Okay, the Burger King offers free drinks. Uh, let me see. Three, three times a month. Uh -huh. Okay. 
Correct. Mm -hmm. Three times a month. Okay, now Sabrina, you're going to do the question. Okay. Um, Anna, how often, when did? How often does? Uh, sorry, how often does Wendy shake the menu? Mm -hmm. Wendy changes the menu. Wendy's you know, four times. Four times monthly? No. Mm -mm. Uh, it's the first color. No. Yeah. Oh, Wendy's. Mm -hmm. Yep. Oh. First color. I don't know. Oh, it's green. Green. Okay. Uh -huh. One. Uh, one. Uh, uh, one month. Once. One time. One time. Time. One, time. No, one. Okay. No. Uh, once. Once yeah. time. Once okay. a month. Once time escuchen, a month. Escuchen, escuchen. Le voy, le voy a aclarar algo para que no se... Once and twice. Twice. Tienen, tienen un diferente eh, forma de decirlo, ¿sí? Once and twice. Once and twice es eh, una vez y dos veces, ¿sí? Pero aquí ya cuando digo once a year, or once a month, como estamos haciendo más. Once a month, twice a month. Ya no tengo que usar, um, ya no tengo que usar times. Oh, times, okay. times es solamente para lo que va después. Three mm -hmm. times. Three times, four times. Okay. Four times, so the, four times. The answer correct is when this, when this uh, change, change the menu, mm -hmm. uh, no uso las, no quedin solo, once a month. Once yeah? a month, ahí está. Okay. Uh, sí. Change once the menu. Change the menu once a month. Mm -hmm. Twice. Twice a month. Okay. Nice. Mm -hmm. Correct, correct. Mm -hmm. Mm -hmm. All right, let me, uh, who's next? Who's gonna, uh, quien contesto? Ana Maria. Answer. Me. Okay, now you're going to ask uh, Roberto, ask Roberto. Ana. Okay, Roberto, how often does a KFC um, offer guy discount? Oh, promotion. No. Uh, mm. give, give discounts. Give discounts. Yeah. Give, give discounts. Okay. Um, how often does KFC give discounts? Uh, K KFC guys guys discount. No. Give. 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 Gives, gives, gives. Sorry. KFC gives discount. Let me check. Once a month. Okay. Very good. Once a month. Gives with the S. Gives. 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 No, it gives. Gives. Mm -hmm. Gives. Gives. Gives, mm -hmm. gives discount. Mm -hmm. Correct. Okay, now Roberto, you're going to do the question now. Do the question okay. for Rina. Ask Rina a question. Okay, Rina, how often does McDonald's offer free drinks? I don't know. Samsung. Samsung. How often does Samsung offer discount? Uh, Samsung offers discount uh, five times a, a month. Okay. Five times and, a month. Uh, and three times additional product and two times interest free and two times. <laughs> Great. Okay. And the restaurant, <laughs> how often does Tony Romans um, offer free drinks? Tony Romans offers free drinks. What? Three times? Offer free drinks. Three times per month. Yes, three times. Now, can you say, can you say twice a month? 
También se puede decir, right? Twice a month. Mm -hmm. Three times. Ah, three. In, ya this case, three. Uh, yeah. in this case, three times. Okay, three times. Mm -hmm. Okay. Um, the restaurant. How often Burger King, Burger King offer promotion? Three times. Three times at month. Three? Yes. No. Two. No, two. Wait, twice. No, we're going to take two twice. Offer is gone. Two times. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál foto están haciendo? The one, two, or three. Salas three. Huh? One. What Number picture one. are you doing? Number one. One okay. picture. Yeah. One picture. The one that's uh, KFC, Burger King, McDonald's, Wendy's. Yes. Yeah. Okay. Okay. All right. Go to the last picture uh, because we don't have too much time. Go to picture number three. Vieron que yo la, le puse números en cada uno. Yes. Picture number Electronics. three. Electronics. Offer discounts. Offer additional products. Interest free or rebate. Offer rebates. Mm -hmm. Offer rebates. Okay. Rebate. Samsung, LG, Sony, or Huawei. Okay. This is the month. This is for the month. Uh, question. How often does Huawei offer additional products? Huawei offers additional <laughs> products. Every time. Una persona a la vez. Miguel, y después le voy a preguntar a usted, Debra. Okay. Okay. Miguel. Okay. Huawei offers additional products three times a month. Very good, excellent, Debra. How much? How how often does LG offer a rebate? Mm. Uh, LG offers uh, re rebates uh, one, once a week, uh, once a month. Excellent, very good. Uh, Carlos, um, how yes. often does Samsung offer discounts? Uh, Samsung offer discounts two times per month. Per mm. month, sorry. No, no, I think it's uh, more. Offer. Samsung. Offer an additional product? No, offer discount. Offer discount, sorry. It's five. Five times per month. Five times, five times per month. Okay, Fernando, how often does Sony offer interest free? Interest free. Sony offers interest free three times a month. Excellent, All right? Very good, guys. All right. Pregunta ask questions about this activity. Uh, no, teacher, it's good. No. All right, very good. I hope you like this activity. It's very interesting. Yes. Yes, very Okay, very good guys. Almost finished today, okay? We have a few more minutes, but I want to continue with the book, okay? Uh, ¿Alguna pregunta sobre las actividades? ¿La que hicimos? ¿Sí? For example, uh, esta, perdón. Okay, let me ask you some questions. Uh, let's see. I'm going to ask a question here. Uh, Jose, Jose Cubillas. How often does Samsung 
offer discount. Okay, Samsung offer discount five. Ahí está, ya está, ya casi vas a terminar. Sí. Sería five. Se te olvidó cómo decir cinco veces. How do you say cinco veces in English? Five times. Five times. Five times. Five times. Five times. Very good, very good. ¿Saben qué es lo que les pasó a él ahí? El vocabulario, ¿sí? Se, se te olvidó el vocabulario, ¿sí? Y ¿sabes qué? Tenía la gramática, no, nervio, tenía... Nervioso me puse. Ah, entonces ese es un problema psicológico. <risa> ahí, eh. te tengo, ahí te tengo que dar terapia psicológica. No, ¿por qué? Porque por veces nos detiene el vocabulario, la gramática o eh, pensando en inglés. Sí, por ver, una de esas tres cosas nos puede detener. Ahora, hay un cuarto elemento que es ya temor o miedo. Ya eso es otra cosa. <ríe> right, ahí ya tenemos que vencer eso. Ok, very good. Uh, one more question. Uh, let's see. Uh, Jocelyn, Jocelyn. Uh, how often does LG offer a rebate? Ok. Y... LG offer rebate five times a month? No, rebate. 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 Ah, yes, thank you. One time a month, once, once a month, sorry. Okay, correct, correct, right? So, eso lo vi bastante en los grupos. Once a month or twice a month. Así, esa es la forma correcta, sí. Once a month, twice a month. Ya después de ahí solo es el número y times. Three times, four times, five times. Okay, very good, guys. Questions for this activity? ¿Alguien tiene una pregunta? Antes que nos vayamos al, al libro. Right. De hecho, todo esto es del libro, ¿sí? Todas esas actividades es la misma que hicimos en el libro, solo que yo hice unas nuevas. ¿Verdad? Es para que ustedes practicaran más. Okay? All right, very good. Look over here in the book. We are on the book, uh, lesson number three, right? So sería page number uh, 23, okay? Very good. Uh, uh, before, before I go there, hold on, sorry. I want to go here first. Le voy a dar un vocabulario extra, all right? So that you guys can sit there. It's right here. Okay, vocabulary about activities I can do at a restaurant. ¿Sí? Diferentes cosas que puedo hacer en un res restaurante. Activities, okay? For example, look. Sit the customer. Repeat, sit the customer. 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 Sit the All right, offer the seats, right? Eso, alguien está ahí? Can I, how many, uh, four people? Uh, yes, please follow me. A schedule tables. Okay, alguien está allí tomando agenda, haciendo reservas. Okay. And you can say also reserve tables. También. Wait on tables. Wait on tables. Wait, wait on, tables. on tables. De la palabra waiter, mesero. Wait, wait. wait on tables means that you are there um, offering uh, your services, right? Uh, for example, are you ready to order? Can I take your order, please? Create a menu. Create, Create a, a menu. menu. Create a menu. Create a menu. Manage the restaurant. Manage, Manage the, restaurant. the restaurant. Handle the payment. Handle, Handle the, payment. the payment. Take, Take orders. Take orders. Take orders. Serve drinks. Serve drinks. Cook the food. Cook the food. Cook the food. Clean the restaurant. In the, in the restaurant. 
do the payroll. Do the, do the payroll. payroll. Okay. Offer valet parking. Offer valet parking. Very good, excellent. Now this is this is for a good restaurant, right? Right. Uh, this is what the service that they provide at a good restaurant, right? Um, for example, if you go to the Pampa Argentina, you know, hey, they're going to treat you very well, right? Okay. Excellent. Questions? Uh, teacher, who is uh, handle the payment? Is um, hacer el pago, entregar el pago? Eh, toma, tomarse o hacerse el cargo del pago. Handle the payment. Okay. En algunos restaurantes no le das el dinero al, al mesero, sino que te dan un ticket y tú vas a pagar en otro lugar. ¿sí? Una caja. Handle is a verb. Handle no. the payment. Handle is a verb, correct. Mm -hmm. Okay. Questions? Okay, let's go now to the book. I want to give you that vocabulary so you can go to the book. All right, let's go to the book now. We're going to almost finish with this activity, okay? Look at page 23 in the book. Here's my screen, all right? Um, you have different positions in the restaurant, different positions. Uh, hold on. I need my pencil. Okay, for example, cashier, cook. Cashier. Cashier. Cook. 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 Manager. 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 Order taker. Order, order, order taker. taker. This can be the person that's taking the order. Um, normalmente le decimos waiter, right? Waiter. Okay. Aquí está waiter abajo. ¿sí? So normalmente la misma persona va a hacer esto. ¿sí? Take the order and then serve the food. Okay. Waiter Very and waiters. Waitress Pero, is for, yes, correct. Very good, very good question. Hay dos palabras, waiter and wait, waitress. Mm -hmm. Waitress male, for female. Correct. Male, okay. female. Okay. Thanks. Mm -hmm. Male <laughs> or female. Wait, waiter, waitress. Okay. Very good. Very good. Now, look. Over here in the graph, lo voy a hacer un poquito más grande. So hold on. Okay, look at the graph here. I can ask you questions about this graph. For example, who manages the restaurant? Tienen que buscar esa información. Who cooks? Who cooks? Now, esto es lo que quiero que hagan. No contesten. Quiero, quiero que hagan preguntas. So, cada okay. quien ah, tiene que hacer ahorita unas tres preguntas. Por el tiempo vamos a hacer tres. Three questions. Quiero que ustedes hagan preguntas, ¿sí? Now, mm -hmm. quiero que le agreguen a cada pregunta time expressions. Okay? Si ustedes ven acá, dice 10 a.m., 11 a.m., 12, 1 p.m., 2 p.m., ahí está. So, tienen que agregarle una time expression. For example, Eh, no sé quién tiene el micrófono, guys. Eh, okay, very good. So what you can do is ask a question. For example, who, eh, who is the cashier at 5 p.m.? ¿Sí? Hagan una pregunta. Hagan varias preguntas. ¿sí? Hagan tres. Uh, for example, another, another example. Who is the waiter at 12 p.m.? ¿Sí? Póngale un tiempo. Hagan varias preguntas. Hagan tres. Hagan todos tres preguntas. Do three questions. All right. I'm going to give you one minute to do three questions.
Okay, three questions. Okay, 30 seconds, 30 seconds. All right, wait, wait a second, guys. Eh, yo sé que las están escribiendo en el chat, ¿sí? Eh, solamente que las vamos a compartir en grupo. <ríe> la, so, so vamos a ir a grupo y ustedes van a ir a, a preguntarle esa, 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 esa pregunta a otras personas, ¿sí? ¿Ya tienen tres todos? Yes. Three questions, three questions. Yes. All right. A question. Uh -huh. uh, um, what's the correct? Um, who is good or who cooks? Who cooks? I, who you cooks? can say who is the cook. Está bien, porque está oh. buscando un nombre en una persona. Está bien también. O podemos who usar the simple the present. Okay. Las dos la do formas también. Okay, very good. Let's go to groups. All right. And I want you to ask these three questions to your partners. Se la vamos a hacer a los compañeros. Uh -huh. Yeah. Yes, for example, okay. can you ask the question, who is the manager at 10 p.m. or who cooks at 1 p.m.? All right, so cada quien tiene tres preguntas. Sí, esas tres preguntas se las van a hacer aquí al grupo. Uh -huh. Okay. All right, perfect. Uh -huh. Who's going to go first? Sandra, who okay. cooks at 4 p.m.? Repeat, please. Who, who cooks, cooks who? at 4 p.m.? 4 p.m. Mateo, Mateo Luz. Complete sentence. Okay, mm -hmm. see, uh, Mateo Luz is, no, Mateo Luz, espérame, who cooks, no, sorry, pido ayuda aquí. Hay dos formas, sí, tú puedes decir, uh -huh. él cocina o él es el cocinero. Entonces, Mateo Luz is, uh, if the Cooks, or if the cook, no, no, or if the chef. Mateo Luz. Come on, este, esto es de básico, es que, la, pro, la profesión, mm -hmm. él es chef, he is mm -hmm. chef. Es, es, uh, están usando uh, el verb to be, eso entonces, ya lo aprendieron. Entonces, Mateo uh, Luz cooks, Mateo Luz cooks at 4 p.m. Mm -hmm. Mateo cooks at 1 p.m. Okay. Mm -hmm. Ah, ok, ok. Pueden usar el verb to be okay. para describirlo a él o pueden usar eh, el simple present también, ¿verdad? Right? Mm -hmm. Ok. Then. Ok. Um, um, Ana, eh, who's take the orders at 2 p.m.? Who, uh, repeat please. Yeah, who takes the take the orders at uh, 2 p.m. Okay. Jorge Milano, order tight 
or they take cards. Jorge Milano is order taker at 2 p.m. Yeah. Okay. Uh, two people, two people. Or, or Jorge Milano and, and Mario oh, yeah. Jorge Milano and oh, Carlos, Carlos Guardian are, are orders are, there, are order takers. Correct. At mm -hmm. 2 p.m. Mm -hmm. Correct. Okay. Now, you can use from to, from 11, no, from 10 a.m. to, yeah, you can. Okay. 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 Uh, Claudia, uh, who who is the manager at ten at uh, ten a.m. Okay. Uh, Jennifer Rodrigo is a manager all day from to 10 a.m. to 9 p.m. Okay. Ana Maria, who is the cashier, cashier at 10 p.m.? Mm. No, I cashier 10 p.m. Cashier. Cashier. 10 p.m. 10 p.m. Uh, can you invent? Uh, finally, Karen no. Wilkins. Podría ser. Pamela Sriz. Who Riz. is the cashier? Mm -hmm. mm -hmm. uh, Pamela Sriz. Yeah. Pamela Sriz, a cashier at a finish. A finish. A Finish days or at five p.m. Um, no, Pamela Sdris is cashier from five p.m. at two. Finally, days or at mm, close a close restaurant. Mm -hmm. Pamela Sdris is a uh, Cashier from to 5 p.m. to 9 p.m. Yeah. Mm -hmm. yes. And another. Mm -hmm. uh, Sandra, uh, who is, who, no, yes, who is uh, cook at 4 p.m.? 4 p.m.? Yeah. Okay, it is the case. Mateo, Mateo Luz is, is the cook 4 p.m. At, pardon, at 4 p.m. Mm -hmm. Or Mateo Luz and Linda Harris are ah, good at yes. 4 p.m. Mm -hmm. Mateo Luz and Linda, Linda Harris, Harris are, are the cook, are the cook at, at 4 p.m. 4 p.m. Mm -hmm. okay. Ana, can you can you explain one more time another example? And only you needed to add a use uh, from front to, for example, front to 1 p.m. to 7 p.m. Can you invent, for example? Yes. Um, who is the who is the waiter? Who is the waiter in who is the waiter at four p.m.? This is uh, the waiter. Um, Haile Duque and Oscar Sagrario are waiters from 4 p.m. to 10 p.m. 10 p.m. Yeah, mm -hmm. it's correct. Mm -hmm. um, and Claudia, okay. Who is 
who is the cashier at 10 a.m. 10 a.m. Okay, okay. Uh, the cashier is uh, Kimberly Thompson and Cynthia Lynn at uh, 10 a.m. Or this From, correct, the cashier, yes, cashier is, is Kimberly. The cashier are. No, if I'm gonna, when I say Kimberly Thompson is cashier, and she works uh, from to 10 a.m. But when you ask for date, the both, you can use are. They are cashier from to 10 a.m. Because you can use the simple present and to be. Mm -hmm. You can right. use both. Okay, oh, so Kimberly Thompson. It's the same Kimberly. when you ask the question, for example, if you want, it's the same, who is the manager or who, who managers? Mm -hmm. Jennifer Rodriguez is re manager. Remember, remember okay. that, recuerden, que cuando estamos describiendo la profesión o el oficio, verb to be. Cuando mm -hmm. estamos describiendo la acción, simple present. Mm, okay. ahí, ahí les dejé un ejemplo. Mateo is the cook. Mateo cooks. Mateo cooks. Verb to be, simple, simple present. Y el verb to be, yo sé que ya, ya ustedes ya pasaron eso. Mm -hmm. Okay, when, okay, teacher, I have a question. Okay, mm -hmm. always when I ask for the question, I needed to ask include for the verse to be. For example, who is the manager? Mm. When I answer the question, the mm -hmm. answer is Mateo, Mateo is, is mm -hmm. the manager. Mm -hmm. eh, hay que aclarar ahí que la pregunta no solamente es who is. Las preguntas oh. pueden, hay de diferentes tipos, ¿sí? Hay preguntas en el simple present, ¿sí? Uh, hay, hay preguntas para acción. Por ejemplo, who cooks at 4 p.m.? Uh -huh. Who is the cook at 4 p.m.? Son uh -huh. dos diferentes, eh, dos uh -huh. preguntas diferentes, ¿sí? Or who manage, manage the restaurant at uh -huh. eh, 10 a.m.? Uh -huh. Or who is manager at 12 p.m. Son dos preguntas diferentes. Mm -hmm. Una estás preguntando de la persona, del oficio de la persona, o más bien del título de la persona. ¿Quién tiene este título? Y la otra es quién hace esta acción. Mm -hmm. ¿Sí? O sea, es una, por eso es una con el verb to be y otra con el, el simple present. Simple present. Pero la pregunta era, teacher, lo siento, uh -huh. disculpe, ¿es correcto que si me pregunta, por ejemplo, Ana, con el verbo to be, yo le puedo responder con el simple present? No hay uh, ningún problema. Sí, no hay ningún problema, pero tienes que aclarar, porque si ella te pregunta uh -huh. con el verbo to be, who is the cook, no te está preguntando, Rodrigo, cooks. Uh -huh. you know? Tienes que escuchar bien ahí la pregunta, ¿sí? So, sí, la pregunta es la que te guía. Mm -hmm. La pregunta te guía en qué tiempo vas a hablar. Ok. Uh, for example, Sandra, who are wearers at 11 a.m.? Is mute, Sandra. Okay. Uh, Walter Orm, Omo and Matthew Tuller is a art wearer um, at 10 a.m. Okay. Walter Oma and Matthew Tool are waiters 
10 at 8 of at 10 a.m. <laughs> 10 a.m. Mm -hmm. <laughs> okay, guys, very good, excellent exercise. Okay, we're going to continue with that tomorrow. Okay, all right, let's do attendance. Ada Susana, present teacher, Ana Maria Chacon. Present. Carla Ivania. ¿Cómo? Carla, Carla. Carla, Carla, present. Present teacher. Ok, listos, listo con el micrófono. Carlos Armando Duarte. Present. Claudia Maricela Solano. Present teacher. Ok, Débora Raquel Soto. Present. Elvin Martínez. Present. Fatima López. Ok. Pat, eh, perdón. Fernando Ernesto. Present. Ok. José Antonio Cubías. Present. José Saúl González. Present. Carla Gené Amaya. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina, René Alfonso Madrid, present, Lina Álvarez, present, Sabrina Latín, present, Sandra Ilese Perosorto, present, William Alexander, present, Gisela Liliana, present, Karina Beatriz Santos, Jocelyn Rivas. Present. Ok, very good. Eh, solo denme un segundito, este, ra rapidito. Esta era una pregunta bien común. Look, aquí yo puedo preguntar dos cosas. ¿Quién es o quién hace? ¿Sí? ¿Quién es, quién hace? So, ¿quién es? Tengo que usar el verb to be, right? Who is the cook? Ok. Who is the cook? Verb to be. ¿Sí? O puedo preguntar, ¿quién hace esta acción? ¿Quién hace esto? Por ejemplo, uh, who takes orders? ¿Ok? Dos preguntas diferentes, ¿sí? Una es con el verb to be, otra es con el simple present. ¿Ok? All right, ¿cómo van en la plataforma? Tenemos que estar trabajando la sección 2, terminar la sección 2 para el viernes. ¿Todos están bien? ¿Ok? All right. Eh, recuerden actualizarse. Mañana voy a revisar. Quiero ver cómo están para poder actualizar notas. Eh, siempre me las piden, no más tarde del sábado, en el, sábado en la mañana. Uh, Miriam Carolina, eh, no sé si está Miriam. Creo que Miriam no está ahora. Ok, so. Uh, ¿Se quiere quedar Fernando? Fernando Ernesto, ¿estás, estás todavía acá? Sí. Ah, oh, ok. Thank you, thank you. Ok, te, eh, te vas a quedar tú y mañana se va a quedar Miriam. Simplemente vamos a cambiar. Ok. All right, guys. Thank you very much. All right. Take care. Have a good, thank you. Good, thank you. good night. Good night. Good night, guys. Good night, teacher. Bye. Good night. Ok, Fernando. How are you? I'm uh, fine. Ok, eh, Isela, si se puede desconectar, please. Eh, es, Isela. Isela, Isela. Ok. Ok, very good. Okay, hello Fernando, how are you? I'm fine. fine. Okay, tell me Fernando, eh, ¿cómo te sientes in the class? I, I feel great, but I know I need to, to improve so much my, my skills. Okay, but it's good, you're good. You, you have a very good 
English level, you have, um, está bastante avanzado, sí, este, comparado con el resto de la clase. <ríe> sí, en, una, en un sentido bueno, ¿verdad? Tú estás, tú son uno de los que tienen un nivel eh, más avanzado, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. te felicito por eso. Este, y, y, y perfecto, ¿verdad? Este, estás acá, tal vez algunas cosas las sientas fácil. Ah, eso ya lo vi, o ya me lo puedo, pero... Eh, no hay problema, ¿verdad? Siempre se le puede agregar más cosas. Algo tan fácil como el verb to be se puede expandir en, en unos temas más, más profundos. Sí, sí, de hecho, aunque ya pasemos por varios módulos, eh, lo que, los ejercicios que nos está poniendo de o sea, el simple present no lo vi como orientado a algo. Entonces, usted nos está dando como herramientas como generales para poder responder ciertas situaciones que que no right. es normal, una vez se busca las palabras, ¿verdad? Y usted uh -huh. nos está dando como las palabras, como que si fuera una guía, en realidad, cuando uno no se acuerda, se acuerda, ah, te están preguntando qué tan seguido estás haciendo algo, vos ya sabes uh -huh. cómo responder. Sí. Que es lo como, que me dijo, lo que le dije a aquel. O sea. Es como un, eh, de, esos, de esos muñequitos de Lego. ¿No has visto esos muñequitos de Lego, verdad? Que tú pones una piececita ah, sí, y sí, después sí. viene otra, ¿ya? y así sí, tú vas sí. construyendo. Sí, de hecho, y la tercera persona tiene razón, o sea, uno no practica. Ahorita, cuando ya comienza a cambiar el cassette uno, por decirlo así, y comienza a hablar en tercera persona, ahí, hasta ahí, hasta que uno está consciente, ya vuelve a agarrar el hilo, pero si mañana o dentro de una semana viene y comenzamos, otra vez es como que otra vez volvemos a tener que sintonizarnos de ocupar right. la tercera persona. Sí, así es. Así es. Lo, lo que yo tengo ahorita problemas que uh -huh. sí sé es el pasado de, de los fonemas, los, ¿cómo pronunciarlo? Los pasados de los regulares. Porque los irregulares, yo sé que eso es, es eso hay que memorizárselo sí o sí. No hay tales de que aprendérselo en el, practicando y ahí se lo va memorizando así naturalmente. O, okay. Porque forzado es mentira. Un día te acordás y al siguiente ya no te acordás. Ok. Eh, permíteme, deja, deja, voy a abrir aquí una, un documento que tengo que, que, que me ayuda a, a poder pronunciar eso. Sí, lo que pasa es que yo por mi cuenta también he tratado de investigar y las reglas las la manejan de diferentes formas en, en tus lugares que uno consulta. Uno mm. le dicen de que, ter, que tienen terminaciones en esto, otros le dicen que, que, que tiene sonido vibratorio o sonido no vibratorio. Uh -huh, uh -huh. Al final <ríe> lo terminan uh -huh. confundiendo si ve de diferentes fuentes, entonces uno uh -huh. tiene que adoptar un, una forma. Pues. Sí, sí, este, permíteme, te voy, a, te voy a compartir un documento. Ok. Eh, ¿Tú conoces las reglas, las tres reglas de cómo, por qué es D, por qué es T, por qué es ID? Me acuerdo que, que por lo menos el de ID, perdón, el de, el de que termina en D, uh -huh. es los verbos que tienen una terminación de ciertas letras. Mm, Pero yo... no, no, no lo veas como letras, sino véalo, véalo como voice o voiceless. Sí. Ajá, vaya, okay. eso es lo que yo no entiendo. O sea, cuando me dice voice, ¿cómo puedo? O sea, yo quisiera que naturalmente, aunque yo no conozca el verbo, por ejemplo, yo no, yo no me acuerdo el pasado, yo me, el, la pronunciación de ese verbo, pero es un verbo que, digamos, que, vaya, yo ahorita le puedo decir un verbo que yo no tengo conocimiento cómo se pronuncia, por ejemplo, como, como fight, fight, de pelear, fight. Uh -huh, uh -huh. Vaya, uh -huh. si yo quiero decir peleé. ¿Cómo sé yo si es boiles o no boiles? Mm, pero ese verbo, ese verbo es irregular. Ese ah, verbo... perdón, es cierto. Ese fog es el pasado. Tiene razón. Uh -huh. Vaya, entonces hablamos como... Esto solo aplica para reglas. Sí, sí, solo para uh -huh. los que son regulares. Uh -huh. eh, activate. Activate. Ok, very good. Eh, recuérdate de ese verbo, porque después de que te explique las reglas, Sí, tal vez eh, tú vas a poder identificar tú solo, ¿verdad? Uh -huh. Mira, porque hay otras lecciones que he visto donde la persona dice, vaya, todos los que terminan en T, en H, en S, Ajá, H, cabal, pues, cabal, cabal, pero así, así los he encontrado bastantes veces. El problema con eso, ¿verdad? Está bien, no estoy diciendo que está mal, sino que simplemente no toma en cuenta el, el enfoque grande uh -huh. de por qué, ¿sí? Te está diciendo simplemente, vaya, lo que terminan en esto es esto, pero no está diciendo por qué. Entonces, uh -huh. yo te quiero explicar aquí por qué. Para que tú tiendes, entiendas el, la razón de por qué y tú puedas después identificarlos tú solos. ¿Ok? All right. Rule number one. 
Rule number one is if the base verb, estamos hablando del, del verbo base, the base verb ends in a voiceless sound. Okay? Entonces, el sonido que vamos a optar, ¿sí? la pronunciación va a ser T. Okay? The T sound. Ah, pero, okay. ¿qué, ¿qué significa voiceless? Voiceless. Voice, voiceless quiere decir que no estás usando las cuerdas vocales. Se podría decir de que cuando yo, cuando yo, cuando yo eh, digo el verbo, no siento como que el, el, lo, lo, lo vibratorio en la, en la voz, algo así. Eh, sí, pero es la forma que termina en su forma base. ¿Qué termina? En su forma base, cabal. Ajá, se termina en su forma base. Okay. Sí. Por, eh, por ejemplo, aquí hay uno, ¿sí? Si tú ves estos que están aquí, que, eh, la pronunciación es T. Ajá, es Cook. Es... Vamos a pronunciar cook. Solo, solo el verbo base. Ajá. Cook. 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 Ajá. Termina cook. con una K que se tiene que pronunciar. Cook. Ahora, si tú ves, allí terminas solamente con aire. No estás usando las cuerdas vocales. Cook. Cook. Ponte los dedos aquí. Cook. 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 Vas a, no vas a sentir cook. una vibración en las cuerdas vocales al final. Al final. Ah, se es cook. Watch. Okay. Ajá. Watch. Watch. Ajá. No hay vibración en las cuerdas vocales. El verbo que tú me dijiste es activate. 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 Okay. All right. Very good. Activate. So, esa es la primera regla que tienes que saber. ¿sí? Activate. Pero me confunde porque, por ejemplo, si yo digo study, study, study. No, study no se siente. No se siente esa vibración. Study. study. Rain. Y rain, rain. así termina. El verbo base termina con vibración. Study. Uh -huh. Y esa, el, esa, esta, ya la entendí. El, los boiles, voiceless, no se siente esa vibración que dice cuando te pones el verbo base. Correcto. Voiceless. Uh -huh. no es siente. como, si tú ves la palabra aquí, voiceless. Ese less voice quiere decir less. sin. Sin, ok. Sin voz. Okay. Sin voz. Ok, very good. Rule number two. Ahora te viene rule number two. All right. Base verb ends in voice. In voice. Okay. Okay. Ahí Ahora, sí se siente la vibración. Ahí se siente la vibración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sonido? D. The D. 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 Uh -huh. D. D. Right. Veamos lo que tenemos Play. aquí. Played. Rain. Study. Sí, sí, ajá, ajá. Play. Cook. Solamente Cook. el verbo base. Play. Rain. Study. Play. Rain. Study. Ajá. Termina Study. con vibración. Ajá. Entonces es D. Okay. Mm. Ahora hay una tercera regla. Rule number three. Okay. Base verb ends in the letter T. Mm -hmm. Or D. Mm -hmm. Then we're going to use the ID pronunciation. ID. Okay. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque si tú ves el verbo que tú me diste al inicio. Okay. Activate. Okay. Activate. Tiene una E al final, Activate. pero la, la E no se pronuncia. Entonces, Activate. ¿con qué terminamos? Activate. Con D. Con T. Ah, con T, perdón. So, solo el verbo base. Sí. Solo el verbo base. Activate. Activate. Play. Ajá. ¿Vale? Entonces, Activate. ¿en, qué, ¿en qué regla va a encajar? ¿En la 1, 2 o 3? En la 1 sería. No. Lo... La regla la número 3. La regla número 3 dice... Cuando termine en sonido de T o D. Ah, el sonido. Yo pensé que la letra. No, no. Eh, va bien. Yo te dije aquí que sí termina con una E, pero la E no se escucha. Es sí, sí, sí. Se tiene el activate. 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 Ajá, la termina en T en el sonido, no en la, no en la, no en la uh -huh. gramática, en el sonido. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Okay. Entonces, baja, hay otras palabras que sí terminan en T normalmente, como por ejemplo, wait. Es así termina en T normalmente, ¿sí? 
Es, es así termina el T. So ahí no hay, no hay donde perder T, ¿verdad? Wait. Eh, porque termina con T. Ahora. Ese ya, te... Ajá, pero ahí no hay forma de quitarse. La, o sea, si uh -huh. tuviera una E al final, el verbo, si fuera así, sí, yo sé uh -huh. que termina en T en realidad porque la E no se pronuncia. ¿okay? Exacto. Entonces, ¿cuál es la pronunciación de, cuál sería la pronunciación de ese verbo que tú me diste? Activate. Ese sería pero activate. en el pasado. En el pasado. Activate it. Activate it. Ahí está. Uh -huh. I activated my camera. Okay. Ahí está. ¿ve? Entonces tú puedes reconocerlos tú mismo así. Yo prefiero este método que empezar a ver todo lo que termina en C, en CH, en, en TH. Todo. ¿Sí? Yo prefiero vale, estos esto. De abajo son, estos de abajo no están resueltos, pero yo no me acuerdo. Ok. Yo, yo voy a pronunciar right. el verbo right. y tú me, da, tú me dices cómo termina. Try. No, no, pero lo va a decir... Lo va a decir en... Lo, lo, yo, quiero, yo quiero identificarlo yo. O sea, si el, el verbo va a ser ya, try. Ya te voy a dar unos. Ya try. te voy a dar unos. Ya te okay, voy a dar unos okay. ejemplos. Tried. Sí, dígame, entonces. Tried. Number one. Tried. Eso termina en D, la segunda regla. Mm, tried. Sí. Number two. Walked. Walked. Eso termina en T, primera regla. Needed. Needed, eso es tercera regla, termina ID. Uh -huh. Checked. Checked. Eso termina en T, primera regla. Uh -huh. Danced. Eso termina en D, segunda regla. No, danced. 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 Ah, ok, sí. Danced. Wanted. Ah. Wanted, eso termina ID. Okay, very good. ¿Por qué, por qué prefiero? Sí, sí, estos ejercicios son de listening. ¿sí? Aquí, aquí tú no, no estabas pronunciando, no, pero no, no. Estaba, estabas afinando tu oído. Entonces, sí, sí. La, las dos cosas son importantes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no todos los verbos, yo no te puedo dar una lista de todos los verbos y te lo vamos a. Te lo ah, vamos no, a no, es que eso es lo que yo no quiero, porque al final Sino que, de memorizárselo no, no sirve nada para mí. Entonces, ¿cómo aprendes? Escuchando. Ah, o sea. Tú aprendes escuchando a otras personas hablar en el pasado uh -huh. y tú vas identificando esos verbos en el pasado. Uh -huh. ¿sí? okay. All right. Solo, solo aclarar una cosa. Las reglas, yo las puse en esta orden, pero pueden que otra persona te las enseñe en otra orden. Es sí, decir, sí, sí. Que... Solo me va a decir el nombre, uh -huh. no va a decir rule, rule one, number three, uh -huh. solo el nombre. Uh -huh. Pero este, estas son las por qué. ¿Por qué terminan? Eh, ¿Por qué uso D? ¿Por qué uso T? ¿Por qué uso I? Sí. Esta Ajá. es la razón. ¿Sí? Entonces tú tienes que entender eso. Eso Ajá. es como lo, lo principal. Vale. Ok, now let's go to some practices. Right? Voice, voiceless, ya aprendimos eso. Number one, the T sound. Watched. Looked. Watched. Talked. Looked. Talked. Finished. Finished. Typed, notched, mm -hmm. mixed, mm -hmm. washed. Uh, perdón, okay. Mm -hmm. uh, number two. Called, loved, enjoyed, copied, traveled, refused. Okay. Escucho, escucho aquí una T al final. Tú estás poniendo traveled. una T. Traveled. 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 The. Traveled. The. Traveled. traveled. Call. Empecemos de arriba. Called. Called. Loved. Called. Called. Loved. 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 Enjoyed. Enjoyed. No. Enjoyed. 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 Tienes que hacer este. D. D. The. Enjoy. Decí una D y una A bien pequeña. The. Enjoy. Uh, copied. Copied. Traveled. Copied. Traveled. Refused. Refused. Ok. Veamos aquí esto. Ok. Esta van a terminar con id. Uh -huh. Visited. Visited. Uh, visited. Visited. Wanted. 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 Needed. 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 Arrested. Arrested. Collected. Collected. Hated. 
Hate it. Flood it. Flood it. ¿Ese verbo qué significa? No me acuerdo. Flood. Flood es una inundación. Cuando se inunda. Ah, inundación. Inundarse. Mm -hmm. Inundar. Ok. In the Flood past. It. Ajá. Inund ok. Inundado. Se inundó. <laughs> se inundó. Oh, está inundado. Uh -huh. Painted. Painted. Right. Very good. Right. Okay. Si tú ves estos verbos, terminan con una T, ¿sí? O una D. Sí. Uh -huh. Sí. 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 Uh -huh. Ahí está. Ajá. Uh -huh. Es así. Esa es la base de todo. That's it. Ahí ya no hay más. Ahí solo es practicar. Right? Sí, sí. Entonces tú puedes escuchar algunos sí, sí. verbos, pero tenés que escuchar algo cuando la persona está, los está pronunciando en el pasado. ¿verdad? Una persona que sabe. Y después tú simplemente vas como copiando ese sonido. ¿sí? ¿A ¿Cuáles son los tres sonidos? Di, haz los tres sonidos, eh, solamente la, la, los sonidos finales. Ah, el... El de... El de... Ajá. Y el it. Decir it. it. No it. No it. It. No, es, es it. It. No, it. Ahí salió una T. Ajá, sí, sí, es cuando se me va. Ajá. Es que bien, con, bien, es bien, está bien cerca los sonidos. It. It. Sí. It. La fonética, la posición de los, la lengua y todo es igual. Pero de dónde sí, viene sí, el sonido. Sí, casi que. Ajá, viene el sonido de... final. Ajá. Mirit. Mirit, mirit. Id. 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 So, hace eso, ¿ah? ¿eh? Pronuncia esos tres sonidos, ¿vale? La t, t, d, Ajá. d, id. Ajá. Okay. Ahí está la clave, hacer esos tres sonidos. Sí, practicar, obviamente. Ok, very good. Ok, uh, Fernando, uh, thank you very much, man. I hope that this helped you. Ok. Gracias. Me agradezco también y hablamos mañana entonces. All right, see you tomorrow. Take care. Bye.